。三日已过，这里有一枚保胎丸，一枚堕胎丸。我会为你保守秘密，无论你做什么决定。追着他的背影追得很辛苦，所幸后半段老天使恩，才终于叫我赶上他。因一开始便是我想要他，所以追得再累我也觉得没有什么。他的确对我有情，可他对季恒未必无情。当日我坠入阿兰惹之梦，生死一线之时，他选了我。而如今季恒岌岌可危，他便择了季恒。他是觉得说过的承诺都无法做到。才无言来请求见我吧。这段感情来得这样不易，我从来想的都是要好好珍惜。可是我真的太累了，帝君，我努力过了，我给了你足够的时间，只要你能赶来，无论你说什么，我都相信。可你没有来，我又怀了身孕，我不能再这样待在秦琼了。帝君，从今往后的路。我便一个人走了。我无法完全净化里面的浊息，待范银谷开国之日，就挡不住浊息外泄了。那又如何？只能寻得一法器，将范银谷封闭起来，永绝后患。你们怎么都在这里？小白那里谁在陪他？糟了，这一路忘记找小九了。帝君，别过来啊！帝君，这
等他醒来的时候，还请你费心教他一些修仙的法门。待他到期满要飞升之时，我便会助他在九天瑶池洗涤凡尘，未练仙境。你我没事，只是这些时日想通了诸事，也已经都安排妥当。待我从凡间回来，我再寻你喝酒。你要去凡间？嗯，按照青丘的理解，一朝为君，便要去凡间历练。只是诸多的事情耽搁了。不过现在下去也不迟。对了，我这里有一张符，你先收着。等到青提要飞升灵行之时，我还未回来。你就用符来通知我，我便会回来寻你。好。啊、哦，以前最爱吃甜食，现在偏要吃些咸食。一定是滚滚想吃了吧，滚滚呀，你一定要生的又白又胖的。届时娘亲把你养大之后，就带你去青丘见家人。可是我最害怕的就是你的外公外婆，他们会强行让你的父君负责任，所以我也就只好先转后奏喽，委屈委屈你了啊。这该如何是好？怪不得我怎么找都找不到你们，凤九下凡历练，连个消息都没留下。谁能想到这俩人能这样错过？天上一日，地上一年，他在凡间的日子得多伤心。不行，我得找思明看看有没有其他法子郡主还请尽早定夺，再迟，九重天也不会这么安稳了。帝君苦寻凤九殿下不得，还有心为我们族人寻找新的落脚处